തന്ത്രി കുടുംബത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ തന്ത്രി കുടുംബത്തെ വിമർശിച്ച് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരി പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമല അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് പൂജാരിയും ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കണം എന്നതാണ് വസ്തുത കോന്തലയിൽ കെട്ടുന്ന താക്കോലിനാണ് അധികാരമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ക്ഷേത്രം സ്വന്തം സ്വത്തല്ല എന്ന് തന്ത്രി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലത് നടയടയ്ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും തന്ത്രിയുടെ അവകാശമല്ലെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനം ദേവസ്വം ബോർഡ് വടി കൊടുത്ത് അടിവാങ്ങരുത് ചിലരുടെ കോപ്രായം കണ്ട് പുറകെ പോകരുത് ഭക്തരെ തടഞ്ഞ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ പരിരക്ഷ എന്നതാണ് എൽ ഡി എഫ് നയം ആരാധനാ കാര്യത്തിലും നിലപാട് വ്യത്യസ്തമല്ല സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ സർക്കാർ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകാത്തത് വിധിയിൽ അപാകതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുൻപ് കേസ് നടന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും എവിടെ പോയിരുന്നു എന്നും മുഖ്യന്റെ ചോദ്യം സ്ത്രീകളോടുള്ള വിവേചനം അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്നും പിണറായി വിജയൻ പ്രതികരണം പത്തനംതിട്ടയിലെ എൽ ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ പ്രവേശനത്തിൽ നിയമോപദേശം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ നിയമോപദേശം തേടാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനം നേരത്തെ ബോർഡിനു വേണ്ടി ഹാജരായ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി വാദം ഏറ്റെടുക്കില്ല പുതിയ അഭിഭാഷകനെ കണ്ടെത്താൻ ബോർഡ് ശ്രമം തുടങ്ങിയതായി വിവരമുണ്ട് യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇന്നു ചേർന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല സുപ്രീംകോടതി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് നവംബർ പതിമൂന്നിലേക്ക് മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ വിഷയം അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ബോർഡ് തീരുമാനം കോടതി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയാൽ മതി എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ബോർഡിനുള്ളത് സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകരുമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആശയവിനിമയം തുടരുമെന്നും ബോർഡ് അതേസമയം ശബരിമലയിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമെന്ന റിപ്പോർട്ട് ആക്രമണത്തിലും തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് തീർത്ഥാടകർക്കും പോലീസിനും ജീവഹാനി ഉണ്ടാകാം ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ എം മനോജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാമർശം പ്രക്ഷോഭകാരികളും വിശ്വാസ സംരക്ഷകർ എന്ന പേരിൽ കുറച്ചാളുകളും പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചതായും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരമുണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി ജനതാദൾ എസിലെ തർക്കത്തിന് വിരാമമാകുന്നു സംസ്ഥാന ജലവിഭവ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാത്യു ടി തോമസ് പുറത്തേക്ക് തീരുമാനം പാർട്ടി അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വവും കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിഭാഗത്തെ അനുകൂലിച്ചതോടെ ഒരു മാസത്തിനകം ജനതാദൾ എസിന്റെ പുതിയ മന്ത്രി ചുമതലയേൽക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം പാർട്ടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്കെന്നും സൂചനയുണ്ട് മാത്യു ടി തോമസും മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിയുന്നതോടെ പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലെ നാലാമത്തെ മന്ത്രിമാറ്റമാണ് നടക്കുന്നത് മികച്ച പ്രതിച്ഛായുള്ള മന്ത്രിയായ മാത്യു ടി തോമസിന് സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വരുന്നത് പാർട്ടി ിലെ ചേരിപ്പോര് രൂക്ഷമായതോടെ സർക്കാർ രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വേളയിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം മാറേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിഭാഗത്തിന്റെ വാദം എന്നാൽ ആദ്യം പാർട്ടി അഖിലേന്ത്യ നേതൃത്വം ഇത് എതിർത്തിരുന്നു എങ്കിലും പിന്നീട് നിലപാട് മാറ്റിയതാണ് മാത്യു ടി തോമസിന് തിരിച്ചടിയായത് അതൃപ്തി അറിയിച്ച് ഹൈക്കോടതി പാതയോടത്തെ ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകൾ നീക്കം ചെയ്യാത്തതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുമായി ഹൈക്കോടതി ഈ മാസം മുപ്പതിനകം പാതയോടത്തെ മുഴുവൻ അനധികൃത ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും നീക്കം ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെലവും നഷ്ടവും ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും കളക്ടറും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയും നടപടി ഉറപ്പാക്കണം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് ഉത്തരവുകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇരുന്നതിലും വിമർശനം നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കാതിരുന്ന കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി അടുത്ത മാസം പന്ത്രണ്ടിന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും കോടതി ഉത്തരവ് അമ്മയിൽ മക്കൾ പോരു വീണ്ടും താരസംഘടനയായ അമ്മയിൽ മക്കൾ കലാപം ഒഴിയുന്നില്ല ദിലീപിന് രാജി ചോദിച്ചു വാങ്ങിയെന്ന അമ്മ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻലാലിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ ദിലീപ് രംഗത്ത് രാജിവച്ചത് സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ല സ്വയം രാജിവച്ചതാണ് തന്റെ പേരിൽ അമ്മ തകരാതിരിക്കാനും വിവാദങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി സ്വമേധയാ രാജി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ദിലീപ് മോഹൻലാലുമായി വിശദമായ ചർച്ചകൾക്കു ശേഷമാണ് രാജിക്കത്ത് നൽകിയതെന്നും ദിലീപിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ടീന എൻ എം എത്തിച്ചേരും നമസ്കാരം